Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության համագործակցված միջոցառումների արդյունքում ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրավական օգնություն ցույց տալու միասին միջնորդություն է ուղարկվել Հարցախի Հանրապետության իրավապաշտպանարմիններին, որի շրջանակներում 2018 թվականի հունիսի 20-ի առավոտյան խոզարկություն է կատարվել Հարցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի Էնզորա մասին, Դաշկեսան, Հարակից, Արա, Լեր, Կոչվող տարածքում գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին պատկանող առանձնատան է։ Այս մասին տեղեկացնում են հատուկ քնչական ծառայությունից ուզարկությամբ հայտնաբերվել են զինվորի բաժին մակագրության մեծ քանակությամբ մսի պահածոներ ծխախոտ զինվորական ներկնահակուստ արտահակուստ հիգիենիայի պարագաներ վիրակապեր բենզին ինքնաձիկի մեծ քանակությամբ փամփուշտներ 7.62 5.45 մմ դրամաչափերի ի դեպքրիական գործի շրջանակներում 19.06.2018 թվականի ապօրինի զենք զինամտեր պահելու կասկածանքով ձերբակալվել է Մանվել Գրիգորյանի բարեկամ Ախեն Մանվել Գրիգորյանի վերաբերյալ քրիական գործի բոլոր հանգամանքների լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտման ուղղությամբ տարվող քնչական գործողություն ունեն ու օպերատիվ հետախուզական համագործակցված միջոցառումները շարունակվում են։ Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցներն այսօր եղել են եկեմը կենտրոնական շենքում եւ ստուգումներ անցկացրել։ Նշենք որ բացի արմավիրի մարզի աշալուս յուղում գտնվող եկեմը նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի պատկանող համարանոցից ոստիկանները պահածոյացված մսի բեռներով մեքենաներ էին հայտնաբերել նաեւ հունիսի 18-ին Երևանի Սողոմոն տարոնցի 22 հասցեի ավտոգահանա տեղում։ Ավելի ուշ մամուլում տեղեկություն էր տարածվեցին, որ այդ բեռները տեղափոխվել են եկեմը շենքից Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազի Կամիրյանի հրահանգով։ Երևան ընդհանուր իրավասության դատարանը նախորեին բավարարել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի միջնորդությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ Մանվել Գրիգորյանը կալանքի տակ կմնա երկու ամիս Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը ձերբակալվել է շապատ օրը իրականացված խոզարկությունների արդյունքներով կիրակի օրը ազգային անվտանգության ցարաության տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես ասված էր Մանվել Գրիգորյանին պատկանող հանգստյան գոտին վերածվել է զինապահեստի ռետրո եւ ժամանակակից տասնյակ ավտոմեքենաների ավտո պարկի ակնալջի ամարանոցը գեներալի համար ծառայել է նաև զինվորի բաժին նշագրումով սննդի հիգենիկ պարագաների դեղորայքի զինվորական հանդերձանքի պահեստարանին զինվորներին հաստիագրված արքերին կից մնամակներից ակնհայտ էր որ արքերի բարունակությունը դերևս 2016-ին ապրիլի անկարորյա պատերազմի օրերին ուղարկված օգնություններ առաջնագծի զինվորներին Պաշտպանության նախկին նախարար Սերանո Հանյանը երկու օր առաջ որպես վկա հարցակ հնվել է իր ղեկավարման տարիներին բանակում տեղունեցած չարաշահումների գործով։ Ազատության ձրույցում փոխանցել է ինքը Օհանյանը։ Ազատության հարցին ինչի շուրջ էր հարցակնությունը Պաշտպանության նախկին նախարարը պատասխանել է։ Նախաքննական ընտածակարգերից ելներով այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել։ Այն առնչվում էր բանակի գործնեությանը։ Արցախի նախկին պետ նախարար ապրիլյան պատերազմի օրերին երկրի վարչապետ Արայք Հարությունյանը Facebook-յան իրեջում անդրադարձել է Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումներին։ Նա նշել է, որ ապրիլյան պատերազմին հաջորդող ժամանակաշրջանում մի շարք անհատներ, խմբեր ու կազմակերպություններ ուղիղ նվիրատվություններ են կատարել այս կամ այն ստորաբաժանմանը կամ խմբին եւ այդպիսի դեպքերն ընդհանրապես չեն հաշվարվել ու համակարգվել կառավարության կողմից։ Նման նվիրատվություններ հավանաբար ստացել են նաեւ եկման։ Վերջին օրերին ողջայությունը ցնցել են Մանվել Գրիգորյանի ձերբակալ ուսյանը հաջորդող ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակված բացահայտումները, որոնք անձամբ ինձ համարել էին ցավալի։ Դրանց արդյունքում որոշ հարցականներ են առաջացել տեսանյութում Երևածող գույքի վերաբերյալ։ Կարծում է, որ պետք է բոլորը սпасենք իրավապահ մարմինների մանրազնին աշխատանքին եւ վճիռներին, որպեսի կարողանանք վերջնական գնահատական տալ կատարվածին։ Այն ու ամենայնիվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ոմանք փորձում են շահարկել Արցախի Հանրապետության կառավարության եւ իշխանությունների անունը, անհրաժեշտ եմ համարում պաշտոնապես հայտարարել, որ կառավարության կողմից որևէ մեքենա չի հատկացվել երկրապա կամավորական միությանը եւ բոլոր նվիրատվությունների ստացման ու բաշման մասին ժամանակին հրապարակել են մանրամասն հաշվետվություններ։ Շիրակի մարզի դատախազությունից մայիսի 30-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրի բաժին էր ուղարկվել առավոտ AM կայքում զետեղված արվեստի կրթոջախը վերածել են Արևտրի կենտրոնի կոնսերվատորիայի շրջանավարտ հրապարակումը եւ ինձ 2500 դրամ աշխատավարձ են տվել պայմանագիր չեն կնկել կոնսերվատորիայի նախկին աշխատակից վերտարությամբ տեսազայնագրությունները դրանցում ներկայացված հանգամանքներն ուսումնասիրելու եւ անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու միջոցով տեղեկությունների իսկությունը պարզելու ցուցումով այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազ 
նախազության հանդրային կապերի բաժնից։ Այն ու եթև նկատ ունենալով, որ նյութերի նախապատրասման ընթացքում ձեր պերված փաստական տվյալները արերևութ բարունակում են հանցագործության հատկանի շերտ եւ անհրաժեշտ է իրականացնել օբյեկտիվ լրիվ եւ բազմակողմանի քննություն, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Կումայրի բաժնում նշված դեպքերի արտիվ հարուցվել է քրիական գործ, Հայաստանի Հանրապետության քրիական օրենսկրկի 311-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով եւ նախաքննություն կատարելու համար հանձնվել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի շիրակի մարզի քննչական վարչությանը։ Ազգային ժողովնայցոր առաջին ընթերցման պնդուները կուտակային կենսատուշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ է 79-ում, 2-ում եւ 7-ում բակավարկության։ Ցարոկյան խմբակցության պատգամավոր Նայրազորաբյանը նշել է, որ թեև իրենք մշտապես դեմ են արտահայտվել պարտադիր կուտակային բաղադրիչին, սակայն ներկայացված նախագիծը որոշակի օրեն մեղմել է վիճելի հարցերը։ Քննարկելով մեր գործ ընկերների հետ մենք կկվյարկ ենք կողմ պայմանով, որ կառավարության հետ շարունակելու ենք մեր քննարկումները։ Ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարոկյան էլ նկատել է, որ պարտադիր կուտակայինի էջը փակված չէ, կողմ են կվյարկելու նախագծին, հետագայում պարտադիր բաղադրիչի հետ կապված քննարկումներ իրականացնելու համար։ Քննարկումները շարունակվելու են եւ պարտադիր կուտակայինի էջը փակված չէ։ Այդ իսկ պատճառով որ կա բարելավում մենք նույնպես կողմ ենք քվարկելու շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի երկու խմբակցությունների դիրքորոշումներից ամբողջապես հակադիր տեսակ է տեղայնել խոյդախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Իրավունքը սեփականության անձի եւ ստիպում է որ մարդը այսօրվա իր սոցիալական հարցերը չլուծած լինելով գումար հետ գցել վաղվա համար։ Այս հիմնական 3 հարցերը չեն լուծված եւ այդ պատճառով մենք ձեռնպահ ենք քվարկելու այս նախագծին։ Ավելենք որ ազգային ժողովը բացի Վերոհիշյալ օրինակացից քննարկել է նաև Հայաստանի հարկային օրենսրկում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, զինվորական ծառայության եւ զին ծառայողի կարգավիճակի մասին, Հայաստանի օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, բարեգործության մասին, Հայաստանի օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ այլ օրենքի նախագծեր։ Արման Բաղդասարյան, օրագիծ։ Ընդրական օրենսկրկում մի շարք դրույթներ կփոփոխվեն այս մասին հայտարարել է իրազե քաղաքացիներ միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Յուանիսյանը։ Նրա փոխանցման նախատեսում են ռեյտինգային ընդրակարգը հաներ, իսկ վիախացիկներում չեն լինելու գրիչներ, կվիաթերթիկների վրա նշումներ չեն լինելու։ Կարգավորումների ես կարծում եմ կեսից ավել արդեն գրված է։ Հասկանալի է, որ դեր այդ գրվածի մեջ կարող են շատ թերություններ լինել եւ մենք աշխատում ենք դրա վրա նաեւ մնացած կարգավորումները որոնք պետք է եւս փոխվեն դրանք էլ են կավարտելու ես կարծում եմ հաջորդ շաբաթ արդեն առաջին նախագիծը պետք է որ հրապարակվի ժողովրդավարական կամ արտահայտության համար հայաստանում անհրաժեշտ է որպիսի մարդիկ կատարեն քաղաքական ընտրություն որպես նշենք որ հայաստանի վարչապետ նիկոլ փաշինյան այսօր որոշում է ստորագրել հայաստանի հանրապետության վարչապետին առնդեր ընտրական ու ռեստորացիան բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու մասին ազգային ժողովի բոլոր 4 խմբակցությունները ընտրական ու ռեստորացիի փոփոխությունների շուրջ քննարկումներ սկսելու պատրաստակամություն են հայտնել հաշվի առնելով երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը եւ ելներով քաղաքական լուծումներ տալու անհրաժեշտությունից հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ արաբ աբլույանի առաջարկով հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված 4 խմբակցությունները հայտարարում են որ Ռաստակամ են սկսել քննարկումներ ընտրական ու ռեսկրկի փոփոխությունների շուրջ ձևավորել աշխատանքային խումբ յուրաքանչյուր խմբակցությունը ներկայացնող քաղաքական ուժից երեկական ներկայացուցիչ ձևաչափով ասված է խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունում որ հրապարակվել է ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության այդ կապերի վարչության կողմից Վրաստանը ամերիկյան նորագույն հակաօթային մարտավարական համակարգեր կստանա։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարի թեկնածու Լևանի Զորյան խորհրդանում երիտի ընթացքում։ Հայտնում է տեղի լրացած միջոցները։ Ի Զորյան անդրադարձել է նաև Վրաստան NATO հարաբերություններին եւ նշել, որ վերջին շրջանում երկիրը կարողացել է ուժեղացնել մարտական պատրաստվածությունը եւ այլ ավելի մոդենալ հյուսիսատլանտյան դաշնակի չափանիշներին։ Նա նշել է, որ բացի հակատանկային համակարգերից, որը Վրաստանը արդեն ստացել է վրացական կողմը ստացել է նաև հակաօթային պաշտպանության ուժեղացման մասին խոստում։ Թուրքիայի արտակին գործերի նախարար Մևլու Չավուշողլուն հայտարարել է, որ չնայած նախօրեին Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ նախատեսող եւ միացյալ նահանգների սենատի կողմից ընդունված բյուջետային նախագծին իրեն կստանան առաջին 2F35 գործանիշները հունիսի 21-ին գրում է թուրքական Անատոլու գործակալությունը։ Մենք մինչ այս պահը կատարել ենք մեր պարտավորությունները։ F35-ի համար նախատեսված վճարումներն էլ առանց ուշացնելու կատարել ենք ասել է թուրք նախարարը։ Հիշեցնենք, որ միացյալ նահանգների սենատը ընդունել էր 2019 թվականի համար նախատեսված պաշտպանության ոլորտի բյուջեի նախագծի սեփական տարբերակը, որով նախատեսվում է պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ ռուսական S400 զենիտահրթերային համակարգերը ձեռք բերելու դեպքում։ 
Siria yartakin gorteri na xarutunu data partere Turkakan sinfat uşeri gorto uçunere Siria kan mambit şerjani mutakay kom damvanerov ner kuşum aysmasin haytume Siria kan sana gorta kalutunu. Siria yartakin gorteri na xarutyan tarazat haydarutyan meç gort kenna dadu tane yen tarkvel Turkiye yev miyatyal na handiri gorto uçunere Siria ikusisum deran kanatuneri hamarelov. Siria kan komu şerjtere boluş kanatuneri vacirakan en yerkire ambohçutyam azat akrelu harçun. İşesnen for na xore in Turkakan sinfat uşere antere Siria kan mambit jihet kapat miyatyal na handiri jihet abliva համաձայնեց վաս գործողությունների իրականացմանը Օրիրարաջ Սիրիական Մամբիջում համատեղ գործողությունների ծրագրի շուրջ աշխատող Թուրք Ամերիկյան աշխատանքային խումբը վերջնական համաձայնությանը եկել ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալու համաձայնել համապատասխան փաստաթուղթն ուղղել երկու երկրների պետական բարձր մարմիններին Լոնդոնի հարավում Սաուդգեյթ մետրո կայարանում տեղի ունեցած Փայտունի հետևանքով տուժել է առնվազն 5 մարդ այս մասին գրումեի կարեսպոնդենտը։ Նշում է, որ տուժածների 3-ին տեղում բուժօգնությունը ցուցաբերվել եւ ըստ երկուսին բուժիչները ստիպված են եղել հոսպիտալացնել։ Ըստ ոստիկանության մամուլի ծառայության Փայտունի պատճառը հանդիսացել էլեկտրալարերի կարճմիացումը։ Միջադեպն հավեկչության հետ ըստ նախնական տվյալների որևէ կապ չունի։ Այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Gazprom Armenian հայտարարություն է տարածել սոցիալապես անապահով սպառողներին վաճառվող յուրաքանչյուր 1000 խորանարդ մետր բնական գազի սակագինը տարեկան մինչև 600 խորանարդ մետր սպառողներին վաճառվող բնական գազը հանդրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սահմանացից ավելի ցածր սակագնով վաճառելու մասին։ Նշված սպառողները տարեկան մինչև 600 խորանարդ մետր բնական գազի համար յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար Gazprom Armenia փակվաժնտիրական ընկերությանը վաճառվող 100 դրամի փոխարեն 2018 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 2019 թվականի ի օգոստոսի 1-ը կվճարեն ավելի ցածր 100-ի փոխարեն 80 դրամ սակագնով Գյումրին զարգացնելու եւ բարեկարգելու նպատակով Գյումրուկ հաղակապետարանը ներ դրումային երկու խոշոր ծրագրի առաջարկ արդեն ստացել է դրանցից մեկը նախկին բարեկամության այգու այս տարածքն է որտեղ նախատեսվում է հանգստի եւ ժամանցի գոտի հիմնել իսկ երկրորդ խոշոր ներ դրումային ծրագիրը վերաբերում է Գյումրուկ գործարանային երկու աբթարային այս շենքին որտեղ Ֆրանկ Մյուլեր ընկերությունը մտադիր է հիմնել խոշոր արտադրամաս արտադրամաս հիմնելուց բացի ընկերությունը ցանկություն ունի լուծել նաեւ այստեղի բնակիչների բնակարանի խնդիրը Երկուներ դրողի կողմից էլ առաջարկությունների փաթեթն առայժմ նամակի տեսքով է Գյումրի հասել։ Դրանք խոսքից գործի կվերածվեն, երբ ծրագրերի պատասխանատուները Գյումրիում կլինեն։ Դերևս տեղի իշխանություններին հայտնի են նրանց մտադրությունները միայն։ Մասնավորապես այն, որ գործարար Ռուբեն Վարթանյանին պատկանող Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամը ցանկություն ունի ամբողջությամբ վերցնել նախկին բարեկամության այգու 72 հեկտար մակերեսով տարածքը եւ տեղում հիմնել ժամանակակից ժամանցի եւ հանգստի գոտի։ Մի ժամանակ տեղեկացնում են հիմնադրամը պատրաստական է աջակցել Գյումրի քաղաքապետարանի զբոսայգու տարածքը տնակներից ազատելու գործընթացի։ Մեր ուսաստեները մենք երտանք ապրինք, ազատենք այգին, այգին նորմալ այգի սարքեն, մարտիկ կան հանգստանան զբաղվին երեխեկ երեխեկի համար է ամենին։ Ոդի կառուցեն ատրակցիաներ, կաֆե եւ այլն թող կառուցեն ամեն ինչ մեր ժողովրդի համար է շատ ուրախ եմ։ Նախկին զբոսայգու տարածքում տեղակայված տնակների բնակիչներն այս նախաձեռնությունը ողջունում են, բայց միևնույն նույն ժամանակ չեն հրաժարվում տարածքն ազատելու իրենց մշտական պայմաններից։ Շատ ուրախ եմ, որովհետեւ բարարներ կա, հեշտապես մենք տնակից կազատվենք, բայց ես ցեզ ասեմ մեզ տվել են մեկ սենյակի, ասել են մեկ սենյակ կդեք։ Մեկ սենյակ անոցի քումարը բավականին ցածր է, ասել են 8-ից 9000։ Ամբողջ քաղաքը արդեն ոդի տակ եմ տվել, որտեղ գիտեմ, որտեղ ինչ տուն կա, որ հարգը չգիտեմ ինք եւ այլն։ Չկա այդ քումարի սահմաններում տուն չեմ կդել։ Տիկին Սուսաննան այգու տարածքի հնապնակներից է ասում է իրենց ընտանիքն առաջիններից էր, որ երկրաշարժից հետո տնակը տեղադրեց նախկին բարեկամության այգում եւ մինչ օրս էլ ապրում է անտրտունջ։ 30 տարվա ընթացքում հասցրել են պարտես հիմնել մշակել այգի ու հարմարվել թեկուզ եւ տնակային պայմաններին։ Նշում է, որ եթե նույնիսկ հարմար բնակարան էլ գտնի քաղաքում, տարածքն ազատել իրենց համար շատ դժվար կլինի։ Ահա որ դժվար է։ Բայց թե սեփագան տուն է այդ քնով չես առնի։ Ես կուզենա այս սեփագան, որ ես կոնե ծար ու ծաղի գուրշտեղ տեղափոխենք։ Մենք 30 տարի ստեղծել ենք։ Այս խաղողը, այս վարտերը, այս խնձորը, խնձորի այգի չէ, բայց բազմապրոֆիլ արտադրական համալիր ստեղծելու նպատակով գործարանային 2A հասցեի շենքն անհատույց օգտագործման կամ սեփականության իրավունք կոբերցնելու խնդրանքով էլ Յումրու համայնքին է դիմել Ֆրանկ Մյուլեր ընկերությունը։ Վերջինս մտադիր է հետագայում սեփականության իրավունք կոբերցնել նաև հարևանությամբ գտնվող շենքը։ Որը պատասխանատու է նաև ես բնակիչներին տեղավորելու ուրիշ տեղ եւ այստեղ արտադրություն կազմակերպելու։ 
Նախկի 44% Երեք բնակելի շենքերի միջանգյալ հատվածում օթանավակայան թաղամասի բանուկ մասում անցորդ նարաչինը նկատում է արտակնոցը, որը արդեն երեք ամիս է թաղամասի երեխաների խաղալում միակ վայրն է հանդիսանում։ Կամ այնպես ասենք, պահմտոցութակստոց Հաղարաբարակ, Հաղթասենյակ � Մասպետի պատասխանը ստանանուց հետո, ոթանավակայանի բնագիշները կորոշ են իրենց հետագակ հայլերը։ Կիմայոշածյան նարման գասպարյան որագից։ Անդհամենը մի քանի օրից գիմրիում կտեղադրվի ամերիկա հայ բարերաշ կեր կրկրկրկրյանի արդյանը։ Նշենք, որ այս պահին գիմրում նախկին աբովյանի ներգայում արդեն կեր կրկրկրկրկրկրյանի ճեմապողոցում ընտա� Ամերիկա հայ բարերար կեր կրկորյանի արձան նիրանունը գրող պողոցում տեղադրելու մասին առաջարկը կննարգվել էր այս տարի ապրիլի 16-ին։ Կիմրու կաղակապետարանում կայացած հանրային լսումների ժամանակ։ Առաջարգի շինաշխատանքները։ Բարերար գրիկոր բեդիրյանը չծանգացավ խոսել տեսախըցիկի առաջ։ Սակայն տեղեկացրեց արձան նարդեմ պատրաստ է, որ ավենային հավանականությամբ հումիսի 24-ին տեղեկունեն Արձանի հետ կավաց ես խնդիս չունեմ, բայց պողոցի անում պետք եմ անար խաճադուր ավովյան, ավովյան պողոց պետք եմ անար։ Կարջանի մարդ է ու թողստեղ է եղն իր արձանը։ Ինձ թվում է, որ այստեղ այդ կան է լավ չի լինելու, 
այդպեսել շատ բաներ կան շատ լավ հարմար է աչիկ չան ինչի հարմար չէ փողոսն է լսիրուն իր արցանն ենք նի լավ մարդ է բարեր արմար է շատ լավ կերնի կասնինք տարնանք գուրախանանք մենք ու կանք միշտ դստեղ հանգիստանանք մի հատ մեկ նայենք իրան որպես լավ մարդ Այն որ արցանը գտեղադրվի որոշված տարածքում դա հաստատ է սակայն թե երբ գիմրուկ հակապետարանում որը հստակ չկարողացան նշել Լուսին է Պողոսյան Տիգրան Գասապյան օրագից Տասնկերոր տարին անդ մեջ յուբրիի քաղաքային մարզադաշտն ընդունել Չիրակի մարզի բոլորային մարզական ընտանիքներին, որոնք վիճարկելու էին 4 տարիքային խմբերում, հաղթողների կոչումն ու հնարավորություն էին ստանալու մասնակցել հանրապետական փուլի։ Մարցունների նկատմամբ հետաքրքրությունը շատ մեծ էր ու Հայաստանի սպորտի նախարարության մասայական սպորտի բաժնի պետ Սուրեն Պարազյանը կարևորեց նման ստուգատեսների դերը որպես առողջ կենսակերպի առաջնային գրավական։ Իհեք, ստեղ օրինակ հավաքում են տարբեր ընտանիքներ։ Տարբեր տարիքային խմբերով, հայեր, մայեր, երեխա Այս երեխաները շփում են երեխաների հետ, հայերը մայերը շփում են իրանց հասակագիսների հետ։ Ոչ միան այստեղ օրինակ մասի մասշտաբով, այլ օրինակ հանապետության մասշտաբով։ Մենք անցենք կացում ամբողջ հանապետությունում, որի մասնակցում են եւ Լեռնային Ղարաբաղից եւ մեր հանապետության 10 մասերի Երևան քաղաքի թիմերը։ Սուրեն Պարազյանը նշեց, որ Շիրակի մարզի ընտանիքները միշտ է լավագույն կողմերով են իրենց դրսևորել լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի եզրափակիչ փուլերում։ Միջոցառումը ցանկացած միջոցառում ապագա ունի։ Հետի կախված է մեզանից, բոլորից, կազմակերպիչներից, սպորտի բնագավառից, մեր անատներից, ընտանիքներից, եթե պահանջալ կկա, պարտադիր ես կարծում եմ, որ օրինակ այս այս տարի լանում է 15-րդ տարին այս միջոցառման։ Եվ հույսով ենք, որ ճիշտ է կարող է որոշակի փոփոխություն կատարենք, քանի որ նույն նմանալով մի քիչ հոգնացվում է, բայց մտածում ենք տարբեր ծրագրեր, որովհետև կապենք իրեն։ Մարզային ինպուլի կազմակերպի Չիրակի մարզի մշակույթի եւ սպորտի բաժնի պետ Վաչիկ Վարտանյանի համար շատ կարևոր է մարզական ընտանիքների ակտիվությունը։ Միա ժամանակ տեղեկացանք, որ մրցաձևերի ցանկում կա փոփոխություն։ Մասնակիցները տարազաշրջանային ինպուլում լավագույն արդյունքներ ցույց տված թիմ ընտանիքներն են, որոնք պաշտանվել են 4 տարեկային խմբի, տարեկային խմբերը որոշվում են ելնելով մասնակից երեխայի տարիքից մրցաձևերը 6-ն են բավականին հետաքրքիր մրցաձևեր են որոշակի փոփոխություններ են կատարվել որնակ ասենք անցալ տարված հրագրում կարպարանիցքում մրցաձևը այն փոխարինը այս տարի արդեն փոխարինվել է թենիսի գնդակի նետումով ավելացել է որոշակի տետաններ հրաձգություն վարժաձևում մի խոսքով շատ դիդարժան հետաքրքիր ծրագրով մրցաձևեր են Գյումրուկ հաղակապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Մեխակ Հազարյանն էլ հանդես եկավ կոչով երի տասարդ գյումրեցի ընտանիքների դիմեց ժամանակ ու հնարավորություն գտնեն համալրելով մարզական ընտանիքների ցանկը։ Բոլոր ընտանիքներին, որը ցանկություն ունի, առողջ ապրելակերպի մասնակցություն իր ներդրում ունենալու անպայման մասնակցային նշանություններին եւ փորձեն դուրսկալ միջև հանրապետական փուլ։ Հանրապետական փուլում էլ ասված զորթնի։ Առաջում մեր տարածը շրջանում անհամեմատելի են իրենց արդյունքներով գյումրեցի Ալեքսանդրյանների եւ Ախուրյանցի Գեղամյանների ընտանիքները։ Այս մրցումները ընտանիքի կայունության համար են, առողջության համար են, այս մրցումներով ընտանիքը ավելի ամուր է լինում, ու շատ լավ է, թե մի քիչ էլ երևի ֆինանսական օգնություն ենք ստանում լավ մասնակիցները։ Այս է ամեն ինչ։ Սանվելաղանյան, Կարապետ, Արաքելյան, Օրագից, 